हेलो फ्रेंड्स आज हम बात करेंगे बायोडावर्सिटी मॉनिटरिंग की व्हाट इज बायोडावर्सिटी मॉनिटरिंग एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट मेथड्स फॉर सैंपलिंग ऑफ फ्लोरा स्पेशली आज हम प्लांट्स की बात करेंगे कि किस तरह से प्लांट को मॉनिटर किया जाए सो दिस इज दार्ट वन ऑफ बायोडावर्सिटी मॉनिटरिंग माई सेल्फ डॉक्टर रजनीश श्रीवास्तव एंड वर्किंग एज असिस्टेंट प्रोफेसर इन एनवायरमेंटल साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी The first question uh, come in our mind: What is biodiversity, and what is the need of monitoring of biodiversity? So the term biodiversity was initially used by Lovejoy, a scientist the Lovejoy. उन्होंने biodiversity term use किया ये बताने के लिए कि किसी भी particular region में कितने number के species हैं या कितने taxon हैं. But the credit goes for coining the term biodiversity uh, to Walter G. Rosen. In 1985, Walter Z. Rosen coined the term biodiversity. Biodiversity plays an indispensable role in the functioning and resilience of ecosystems, and the benefit that humans derive from them. With these benefits known as ecosystem services. So, official definition of biodiversity is: Biodiversity refers to the variety and variability of organism, of genetic material, and community or ecosystem. this includes diversity within species between species and ecosystem or community it refers to variety and variability among living organisms and ecological complexes in which they occur then next thing is why there is need of monitoring of biodiversity मॉनिटरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉनिटरिंग की जरूरत है बिकॉज जस्ट बिकॉज ऑफ मॉनिटरिंग वी कैन एसेस द इफेक्टिवनेस ऑफ कंजर्वेशन मेजर्स एंड टू प्रोवाइड अर्ली वार्निंग ऑफ द प्रॉब्लम्स मॉनिटरिंग के थ्रू ही हम ये पता कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम किस वजह से है जो भी हम कंजर्वेशन मेजर्स यूज कर रहे हैं वो इफेक्टिव है कि नहीं है इसके साथ साथ मॉनिटरिंग अर्ली वार्निंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने में भी हेल्प करता है Results of monitoring should be fed into the regional, national, and global conservation targets. So, a monitoring program needs to be founded on clear and well-defined objective to be effective. Uh, actually, monitoring provides a record to track trends in biodiversity over time and is carried out to reinforce knowledge of the ecological system, to raise public and political awareness of environmental issues. and stimulate action through the reporting of these trends so monitoring ke through hi hum pata laga sakte hain ki biodiversity ka track kya hai whether it is increasing over a period of time or decreasing or what are the knowledge behind this uh, ecological system and with the uh, knowledge that derived from the monitoring we can raise public and political awareness so monitoring is required for detecting a problem as well as for monitoring the solution dono cheezon mein humko uh, monitoring ki zarurat hai agar hum ye janna chahte hain ki problem kya hai yani ki kis wajah se uh, ye uh, biodiversity loss ho raha hai so it helpful in the detection of problem then after the detection of problem what is the cause of that problem and what is the probable solution and on the basis of the solution we test the solution and implement solution again we did monitoring uh, we will do monitoring for uh, did the management works or not so conservation needs monitoring and increasing recognition of the importance of biodiversity and the impact of its decline is driving conservation action from the local to international scale yani ki मॉनिटरिंग की जरूरत हमको शुरू में भी है जब हम प्रॉब्लम डिटेक्ट करना चाहते हैं कि किस लिए यह प्रॉब्लम है या किस कारण से बायोडाइवर्सिटी डिक्रीज हो रही है और मॉनिटरिंग की फर्दर हमको फिर जरूरत पड़ती है जब हम कोई भी उसमें इफेक्टिव मेजर्स या कंजर्वेशन मेजर्स अप्लाई करते हैं ये जानने के लिए कि हम वो मैनेजमेंट हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है कि वर्क नहीं कर रहा है so biodiversity surveys are undertaken to find out what organisms exist in a given area biodiversity survey ke through ye pata chalta hai ki kaun sa organism us particular area mein hai aur kaun sa nahi hai 
इस मॉनिटरिंग के थ्रू ही वी कैन डिराइव मिन इंफॉर्मेशन लाइक द मॉनिटरिंग ऑफ इंडेंजर्ड पॉपुलेशन इवेल्युएटिंग कंजर्वेशन प्रायोरिटी ऑफ एन एरिया एज वेल एज बायो प्रोस्पेक्टिंग इन बायोडावर्सिटी सर्वे दे आर आर टू थिंग्स फर्स्ट थिंग इज द इन्वेंटरिंग ऑफ बायोडावर्सिटी एंड सेकेंड थिंग इज द मॉनिटरिंग ऑफ बायोडावर्सिटी सो वॉट इज इन्वेंटरिंग एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम मॉनिटरिंग बेसिकली इन्वेंटरिंग इज द सर्वेइंग शॉर्टिंग कैटेलॉगिंग क्वांटिफाइंग एंड मैपिंग ऑफ द एंटिटीज सच एज जीन्स इंडिविजुअल्स पॉपुलेशन स्पीसीज हैबिटैट्स बायोटोप्स इको सिस्टम्स एंड लैंडस्केप्स और दियर कंपोनेंट्स एंड द सिंथेसिस ऑफ द रिजल्टिंग इन्फॉर्मेशन फॉर द एनालिसिस सो इन्वेंटरिंग क्या है जब हम किसी भी एक पर्टिकुलर हैबिटैट में जाते हैं और उस पर्टिकुलर हैबिटैट में जा करके हम सर्वे करते हैं कि वहाँ पर कौन कौन सी स्पीसीज प्रेजेंट है उसको एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में शॉर्ट करते हैं कैटेलॉग करते हैं और क्वांटिफाई करते हैं कि कितने नंबर में वो स्पीसीज है और जीन्स को या इंडिविजुअल को या पॉपुलेशन को या स्पीसीज को जब हम आ, 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 इन सब की मैपिंग करते हैं तो वो इन्वेंटरिंग कहलाता है यानी कि एक बार हम गए और उस पर्टिकुलर साइट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेकर के आए और इस इन्फॉर्मेशन को एनालाइज किए दैट इज कॉल्ड इन्वेंटरिंग बट मॉनिटरिंग इज द इंटरमीडियंट रेगुलर और इरेगुलर सर्विलेंस टू डिटरमिन द एक्सटेंट ऑफ चेंजेस और डिविएशन ऑफ प्री डिटर्मिंट एनवायरमेंटल डेटा इन एन एरिया लेकिन इसके अपोजिट मॉनिटरिंग क्या है मॉनिटरिंग जो है वो रेगुलर इंटरवल पर जाकर के ए बार बार देखना आ, कि जो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम में यानी कि एक मंथ का वो टाइम हो सकता है एक वीक का टाइम हो सकता है या टेन डेज का टाइम हो सकता है उस पीरियड के दौरान क्या चेंजेस आए सो वी कैन से द इन्वेंटरिंग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैन कम अंडर द मॉनिटरिंग जब इन्वेंटरिंग के साथ हम टाइम पीरियड का फैक्टर लगा देते हैं तो वो मॉनिटरिंग हो जाता है वी कैन एसेस बायोडावर्सिटी एट जेनेटिक लेवल थ्रू मॉलिकुलर टेक्निक्स पॉपुलेशन स्पीसीज बाई पॉइंट और पॉइंट और ब्रॉड स्केल सैम्पलिंग मेथड और सिंगल स्पीसीज इन्वेंटरिंग हम लोग बायोडावर्सिटी को जेनेटिक लेवल पे भी एसेस कर सकते हैं पॉपुलेशन स्पीसीज लेवल पे भी एसेस कर सकते हैं सिंगल स्पीसीज इन्वेंटरिंग के बेसिस पे भी एसेस कर सकते हैं इसके अलावा मल्टीपल टैक्सा इन्वेंट्रीज होती है जिनमें कि बहुत सारे स्पीसीज की इन्वेंट्रिंग करते हैं थ्रू टैक्सोनॉमिक सर्वे या विजुअल इनकाउंटर सर्वे विजुअल इनकाउंटर सर्वे का मतलब हुआ कि हम लोग उसको देखते जा रहे हैं और हमारे आंखों के सामने जो जो स्पीसीज आ रही है उन स्पीसीज को हम नोट डाउन करते जा रहे हैं पॉइंट और ब्रॉड स्केल सैम्पलिंग देन देयर इज ऑल्सो अ मैथड ऑफ बायोडावर्सिटी असेसमेंट दैट इज द इको सिस्टम एंड लैंडस्केप दिस कैन बी डन बाई दी ब्रॉड स्केल सैम्पलिंग और थ्रू रिमोट सेंसिंग सैम्पलिंग फॉर बायोडावर्सिटी असेसमेंट वाई सैम्पलिंग इज इम्पॉर्टेंट फॉर बायोडावर्सिटी असेसमेंट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इट हेल्पफुल इन नोइंग वॉट काइंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग इन अ पर्टिकुलर हैबिटेट एंड टू मॉनिटर चेंजेस एंड दस वी मेड अवेयर ऑफ एक्टिविटीज विच मे बी कॉजिंग पॉसिबल एक्सटेंशन सर्वे सैम्पलिंग के थ्रू ही हम ये जान सकते हैं कि कोई पर्टिकुलर प्लांट या स्पीसीज उस पर्टिकुलर हैबिटैट में रह रही है और उसके अंदर क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं इसके अलावा हाउ मेनी देयर आर इस स्पीसीज हर स्पीसीज के कितने इंडिविजुअल उस जगह पर मौजूद हैं इन ऑर्डर टू बी रिजनेबली श्योर दैट द रिजल्ट फ्रॉम द सैम्पल डू रिप्रेजेंट द हैबिटैट एज क्लोजली एज पॉसिबल और सैम्पलिंग के थ्रू जो सैंपल हम चूज करते हैं वो सैंपल ऐसा होना चाहिए कि उस हैपीडाइट के कंडीशन को जितना क्लोजली रिप्रेजेंट कर सके उतना क्लोजली रिप्रेजेंट करे इंश्योर दैट ऑल ऑफ द सैंपल्स रिप्रेजेंट द सेम एरिया और वॉल्यूम ऑफ द हैबिटाइट ईच टाइम एंड द सैंपलिंग यूनिट इज अ क्वाड्रेट वट इज क्वाड्रेट इट इज अ स्क्वायर फ्रेम एंड द मोस्ट फ्रिंकली यूज साइज बींग वन मीटर वन मीटर स्क्वायर एंड द पर्पज ऑफ यूजिंग अ क्वाड्रेट इज टू इनेबल कंपेरेबल सैम्पल टू बी ऑप्टेन फ्रॉम एरियाज ऑफ कंसिस्टेंट साइज एंड स्टेप देर आर टू मेन वेज ऑफ टेकिंग सैंपल्स हम लोग दो मुख्य तरीके से सैंपलिंग कर सकते हैं प्लांट्स की सैंपलिंग की बात कर रहे हैं हम लोग पार्ट वन में अभी कि किस तरह से प्लांट की सैंपलिंग कर सकते हैं फर्स्ट वन इज द रैंडम सैंपलिंग एंड सेकेंड वन इज द नॉन रैंडम सैंपलिंग रैंडम सैंपलिंग मीन्स वेन वी ट्राइंग टू एलिमिनेट बायसनेस 
two numbered axes can be laid out over a sample area and generation of random number provide a coordinates for area of the study second type of sampling is non random sampling and the non random sampling are of three types opportunistic sampling stratified sampling and systematic sampling opportunistic sampling means this is the weakest form of sampling as it may not be representative of the पॉपुलेशन जो अपॉर्चुनिस्टिक सैम्पलिंग है ये वीकेस्ट टाइप की सैम्पलिंग है क्योंकि जहां पर हमको अपॉर्चुनिटी मिले वहां पर हमने सैम्पलिंग कर लिया स्टेटिफाइड सैम्पलिंग पॉपुलेशन डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप लाइक मेल्स एंड फीमेल्स इस बेसिस पे हम लोग जो है वो पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एंड देन नेक्स्ट इज दी सिस्टमेटिक सैम्पलिंग सिस्टमेटिक मीन्स सैंपल्स आर टेकन एट फिक्स्ड इंटरवल यानी कि अगर हमने आ, कोई एरिया या कोई हैबिटेट लिया है तो हर एक मीटर की दूरी पे या हर एक किलोमीटर की दूरी पे हम सैंपल लेते हैं एलोंग लाइन एक लाइन के एक्सटेंड में अगर मान लीजिए एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं तो उसके हर पांच जैसे मान लीजिए कि ये लाइन यहाँ पे हमने ड्रॉ की है तो एक सैंपलिंग हमने यहाँ पर ली है सेम अगर टेन लेटर छोड़ के एक यहाँ लेंगे सेम टेन लेटर छोड़ के यहाँ लेंगे तो ये सिस्टमेटिक सैंपलिंग कहलाती है दिस नॉर्मली इन्वॉल्व डूइंग ट्रांजेक्ट अ सैंपलिंग लाइन इज सेटअप अक्रॉस एरियाज वेयर देयर आर क्लियर एनवायरमेंटल ग्रेडियंट्स so non random sampling are of opportunistic stratified and systematic type this systematic sampling are of again are of two types line transect method and belt transect method line transect method like this way one line or uh, uh, transect line uh, through nylon rope can be marked at 0.5 meter or 1 meter interval ek hum log nylon ki rassi lenge aur uske ek har uh, 0.5 meter ya 1 meter ke interval pe marking kar denge aur us place pe jo jo is cheez touch kar rahi hai usko count karte jayenge so this come under the line transect method whereas weld transect method this is similar to the line transect method but gives information on abundance as well as presence or absence of species so considering it widening of the line transect to form a continuous belt or a series of quadrants jaise yahan par line transect mein kya hota hai ek nylon ki rassi se line type ka draw ho jata hai aur har 0.5 meter ya 1 meter ke interval ke baad se hum sampling karte hain but yahan par line transect ko hi agar hum broad kar de to that come under the belt transect aur yahan pe ek regular interval pe quadrant analysis karte jaye Quadrant. What is quadrant? Quadrant is just a fancy square used by biologist and ecologist. There are two types of quadrants: frame quadrants and point quadrants. This is the diagram of frame quadrant, and this is of point quadrant. There are various things that can be considered when using quadrant. One and most important thing is the size of the quadrant, the size of species being investigated, and what kind of group. or colonies the species live in second thing is num number of sample being taken in the area hum log kitne number of samples us area mein le rahe hain uski basis pe hum quadrant choose karte hain third thing is the position of each quadrant ki uh, position of each quadrant means producing unbiased result within a small time frame is the best idea so using these type of quadrants we can derive the वैल्यू लाइक डेंसिटी फ्रीक्वेंसी परसेंट कवर एटसेट्रा एंड द लार्जर द नंबर ऑफ सैंपल मोर रिलायबल द रिजल्ट यूजिंग रिजल्ट टू गेट टोटल पॉपुलेशन वी कैन कैलकुलेट मीन ऑफ द इंडिविजुअल क्वार्टर रिजल्ट टू गेट एन एवरेज पर स्क्वायर मीटर एंड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बाई द टोटल एरिया ऑफ द हैबिटेट Besides this, there are various other methods also for measuring plant diversity, like the CBS, that is circumference at breast height. Ah, uh, जब हम वहाँ खड़े होते हैं तो हमारे breast height के लगभग tree का कितना circumference है? या अगर हम broadly देखें तो 1.37 meter. अगर हम ground level से ऊपर देखते हैं तो ट्री का कितना सरकम्फ्रेंस है इसको मेजर करते हैं एलोंग विद द नेम ऑफ स्पीज वो कौन सी स्पीज है फिनोलॉजी क्या है उस स्पीज की यानी कि फिनोलॉजी मीन्स द पीरियोडिकल 
events of particular uh, calendar events of a phenomenon in species like flowering kab hoti hai species ke andar fruiting kab hoti hai leaf flush kab hota hai fruit kab nikalta hai aur iske alawa leaf fall kab hota hai maturity kab aati hai sari cheezon ka date wise record come under the phenology and the uses jabki agar hum shrub ke case mein dekhe to ye height 5 cm hi ground level se hoti hai Uh, the quadrant can be made uh, permanent or temporary, or uh, plot can be made temporary or permanent. अगर हम स्पीसीज को बार बार सेम स्पीसीज को सैंपल करना चाहते हैं तो हमको परमानेंट प्लॉट या परमानेंट क्वाड्रेट फिक्स करना होगा और अगर हमें सिर्फ एक बार जाकर के रिकॉर्डिंग करनी है या उस स्पीसीज के बारे में जानना है देन टेम्प्रोरी प्लॉट या टेम्प्रोरी कॉर्ड इज सफिशियंट नेक्स्ट मेथड फॉर मेजरिंग ऑफ प्लांट और एनालिसिस ऑफ प्लांट सैंपल इज थ्रू कैमरा ट्रैपिंग मैथड्स और रिमोट सेंसिंग मैथड यू कैन सी हियर थ्रू रिकॉर्डिंग द जी पी एस पॉइंट फॉर वेजिटेशन एनालिसिस सो थ्रू कैमरा ट्रैपिंग मैथड्स और रिमोट सेंसिंग मैथड्स वी कैन मेजर द प्लांट डाइवर्सिटी ऑल्सो एंड रिमोट सेंसिंग एक्टिव रिमोट सेंसिंग मैथड कैन बी यूज टू एसेस स्ट्रक्चरल एट्रीब्यूट्स ऑफ इको सिस्टम सच एज फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एक्सटेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट फ्रेगमेंटेशन बायोमास है डिग्रेडेशन दीज आर फ्यू मैथड्स फॉर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ फ्लोरा इन बायोडावर्सिटी मॉनिटरिंग दिस इज दार्ट फर्स्ट ऑफ बायोडावर्सिटी मॉनिटरिंग हियर वी हैव डिस्कस्ड ऑल अबाउट मॉनिटरिंग ऑफ प्लांट्स सो थैंक यू सो मच यू रियली लाइक दिस lecture kindly like share and subscribe my channel resonate classes thank you